Hello guys, Jomari here. So today, gagawa tayo ng isang versus video. So, bumili ako ng foundation last day at i-review din natin siya ngayon. Magko-compare natin yung dalawang foundation na binili ko, ang mahal versus ang murang foundation. So, without further ado, let's get into the video. Igo-close up ko na lang pala. Bakit palagi ako na ano? No, unahan. So, i-close up ko na lang pala sa aking mukha ang camera para makita niya ang difference. So, without further ado, let's get into the video. Bye! So, ayun na nga. Pinalapit ko na yung camera, guys, para makita niyo ang malapitan. So, para sa ating murang foundation, ang gagamitin ko ay itong Caroline in the shade oriental at ang medyo mahal lang naman siya ang fit me ng Maybelline so ito siya guys in the shade 220 natural beige ito naman oriental yung shade niya so for this look ang gagamitin foundation na itong Caroline at this look ang gagamitin ko naman na itong matte poreless so maglalagay tayo ng foundation dito sa ating arms at yan. Okay na yan. At gagamit tayo syempre ng mirror kasi hindi naman tayo professional. So guys, ibe-blend na siyang gamit itong stippling brush na unicorn. So So parang wala lang siya, guys. So ang next naman natin, guys, na ilalagay itong Fit Me Foundation dito naman sa kabilang side na to. So, maglalagay lang ulit ako dito, guys. So, guys, sa pang-blend naman natin na itong paddle brush. At ang pang-be-blend, ang pang-be-blend, sorry guys kung natatakpang kayo, yung pang-be-blend niya pala is maganda siya i-blend kasi hindi ko alam yung tamang term dun eh. Hindi ganun ka-thick yung consistency at ang coverage guys kung, guys, kung nakapansin nyo, mas gusto ko yung coverage dito at saka, at saka minamat niya talaga yung mukha o oh guys. Walang shimmer dito, samantalan dito makintap ito matte literal na mat. So, yan guys. Ilagay lang natin yung mga sobrang products sa ating kamay. So, guys. Kung napapansin nyo nga, ito mat at ito naman ay very shiny yung tapos. So, next na process naman natin, guys. So, maglalagay naman tayo ng powder gamit ang ating Nichido in the shade Creamy Glow. So, ayan siya. Naglagay na ako dito sa maliit. Ay, takip. So, with the same brush, powder brush, ibe-blend na natin yung mga brush, ay, yung mga nilagay nating powder kanina, guys. So ito, mat na nga siya. Pinamat niya pa guys. Sobrang soft ng finish. Kahit din niya natakpan yung ibang blemishes ko na nang galing dun sa pinag-contest ko. Okay lang. Ito naman guys. Okay lang din. 
Hindi ko alam kung paano yung ko-compare. Kasi syempre parang sa silang napowderin. So, ito maganda yung finish niya. Nagbe-blend talaga sa leg. Tapos yung mukha. So, ito naman. Masyado kasing light yung shade. Ewan ko lang, guys. So, magbe-bake ulit tayo, guys. So, dyan ka muna. Ang next naman natin gagawin, guys, ay ang mag-a-eyeshadow. Diyan ba ako, ah? So, guys, mag-a-eyeshadow na tayo. At ang gagamitin ng ating eyeshadow ay itong Kylie na eyeshadow. So, gagamit ulit tayo ng mirror. So, sa pagbe-blend naman ng eyeshadow, hindi ako masyadong nahihirapan dito sa Caroline. Ewan ko lang dito sa fit mo. So, ganyan-ganyan muna tayo, guys. So, i-build up lang natin yung kanyang definition dito sa outer V. At ganun din sa kabila. Lagyan din natin ng very, medyo dark. Dito. Ayan. So, ganun lang. Ganun din sa kabila, guys. So, medyo nag-darken up na siya, kung napapansin nyo lang. Lalagyan natin ng black dito. Dito lang, sa very out yung pinaka-out ng yan tapos kukuha tayo ngayon ng blending brush pero hindi to blending brush guys pang nose line ko to try lang natin i-blend kasi one line lang naman yung pang be-blend nya so ayan na-blend na natin siya guys ganun din sa kabila so okay na siya guys So, ngayon yung natirang product dito sa brush natin, kukuha tayo ng very, very small amount lang. Ganun lang, tab lang. Tapos, mag-nose line na tayo. So, ayan. Bongga. So, yun na nga yung ating nose line. Ayusin na lang natin yan mamaya. Babalik ako. Ay, hindi. Tapusin muna natin tong ating under eye makeup. So, kukuha ulit ako same product. Yung brown is dark. So, lalagay lang natin siya sa baba. So, ganyan. Lalagyan din natin ng black eyeshadow yung pinaka inner para magkaroon ng more definition yan gusto mo ba yan so sa tingin ko okay na siya guys lalagyan na lang natin siya ng parang cut crease pero hindi siya cut crease parang lang So, yun na siya. Pumapatay na yung eyeshadow natin, guys. So, so next naman, guys, para mag mas mukhang bongga ang ating eyes, lalagyan natin ng shimmer yung nasa gitna.
At guys, para matapos ang kalokohan ito, magko-contour na tayo. Charotis. So ayan, konturado na po ang ating mukha. So, syempre, pag na-contour na ang ating pisngi, nalabas na, guys, ang mala cheekbone, cheekbone na yan. So, pati sa ating forehead, magko-contour din tayo. Ayan, di ba? Para na tayong na-vogue-vogue dahi. So guys, ibe-blend lang natin to. So parang napasobrahan natin guys. So kukuha lang tayo ng ating blending brush at ibe-blend natin siya. So ayan na guys, pati ang ilong natin is konturado na. So ibe-blend na lang natin yung mga excess powder na andyan. At saka magtutungkil tayo later. So ayan, blend na natin. Pati yung eyes, aayos-ayosin ko lang lahat ng act ng uh, nasa mata ko guys. And then I will be right back. Bye! So guys, nagbaba nagbabalik na po ako with my tongkil. So mag apply na po tayo ng ating mascara. And then makikilay tayo later on. So guys, bibigyan ko pala kayo ng hacks dito sa video na to. So, hintayin nyo yung first hack ko. Pagkatapos ko magkilay. So, magkikilay tayo guys at ang gagamitin ko ay itong Anastasia Beverly Hills na paubos na at itong Anastasia Beverly Hills din na brush na angled brush plus spoolie. So, mag apply na tayo sa ating kilay. Alam ko guys, may nasasabi na kayo dyan na hindi pantay yung, hindi pantay nakikita yung kilay ngayon. Pero mamaya, pag gumamit tayo ng concealer, tatakpan natin yung mga pagkakamali natin. Diba? So, update lang guys sa ano, ating foundation na ginamit. So, etong part na to is very mattifying. So, ginagampanan niya talaga yung trabaho niya. At ito naman, yan, parang natutunaw na, nahuhulas na siya guys. So, I think okay na yan sa kilay. Dagdag lang tayo dito ng onte. So, guys. Ito na ang pinaka-exciting na part at nagpapaganda sa ating kilay ang concealer. So, gagamit tayo ng flat shader brush na unicorn at ang Nichido na paubos na. Nichido ay concealer. So, ilalagay ko itong concealer na bibilihin ko kasi mag-SM kami. Bibili ulit ako. Ibe-blend din natin siya, guys. So, yeah. 
Okay na siya guys. So next naman, ito na yung sinasabi ko sa inyong hack na gagawin ko. Itong mascara na ginamit ko kanina ay gagamitin din natin sa ating kilay para kung wala kayong brow gel guys, yun na ito na yung alternative hack na pwede nyong gamitin. So maglalagay tayo nito sa ating kilay. Pero dapat pag maglalagay kayo guys, magaan lang yung kamay niya. Tsaka, make sure na walang may iwang product sa mascara masyado. Tapos lagyan din natin dito ng very light kung gusto nyo ng bushy eyebrow. So yeah, okay na. So ang gagamitin ko ay itong MAC Color Palette. At, yun nga, gagamit tayo ng blush brush. Kit, diba? Blush brush. So, ang gagamitin ko dito ay itong color orange kasi hindi naman ako masyadong gumagamit ng pink. So, yan. Very pink, guys. Hindi ko gusto. Ang pigmented mo. So, yan. Maglagay lang tayo ng very, very small amount. Dito. At dito. Maglagay din tayo ng bronzer dito. Dito. So, ayan. Okay na siya. We should put more. So, guys. Maglalagay tayo ng Nichido Powder din sa ating eyebrows. So, yung ginamit ko kaninang face powder, maglalagay din tayo dito para maset yung concealer. Tap. Tapping motion lang tayo, guys. Ayan. Concealer naman tayo. So, ayan. Maglalagay tayo dito sa ating cheeks. Nakikita nyo ba yan? Kumikim tab. So, dito din sa kabila. So, ayan guys. Glowy-glowy na tayo. Pati sa ating nose, lagyan din natin. So, ito na ang ating eyes. Ayan, stay put lang kayo dyan. Nose, contour. Itong contour na rin dito na pasobrahan ko kanina. Try natin i-blend. Magli-lipstick lang tayo. At ang gagamitin natin na lipstick guys ay itong Everbelena in the shade Lux. So hindi na tayo artet gagamit pa ng brush. Ito na. So guys, isa pang hack. Ang, gaga ang hack sa lipstick naman ay dapat dito tayo sa inner magsimula para maganda yung flow. At saka dapat hindi ka dap-dap-dap maglagay ng gano'n. Dapat diretsyo para yung mga hati-hati sa labi mo is ma-fill out din niya. So, tip number two and hack din yun. Isa pa palang hack guys at tip dito sa pagbi-makeup sa lips, kailangan stretch mo yung ganun, stretch mo yung lips mong ganun para makuha yung ganda. Tapos, kung kunyari ganito, hmm, may pagtitrace ka na. Pag nakalagay ka na dyan, pwede ka nang mag-trace dito. Pero, i-retouch mo yung nawalang product. So, sa tingin ko guys, okay na itong ating look ngayon. At hindi na ako maglalagay as I've said. So, i-update ko kayo mga... So, guys, i-update ko kayo mamaya. So, guys, i-update ko kayo mamaya kung anong itsura ko dito. So, para matapos na itong makeup look, magsa-setting spray na tayo gamit ang niche doon na napakadumi. Kasi guys, nung sumali ako ng scariest costume, ito yung ginamit ko din. So, ayan, magsa-setting spray na tayo. So guys, this is the final look.
So guys, if you like this video, please do give this video a massive thumbs up. Please share this video and subscribe to my channel. And don't forget guys to click the notification bell down below so that you will be notified whenever I upload a new video of mine. And guys, sa may mga iba pang gusto ipagawa sa akin, please do leave comment in the comment section below kung ano pang gusto gusto nyo ipagawa sa akin. And always remember guys, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Michaelicious. And I, thank you. Bye!